Earth, third planet from the sun, with lush green forests, diverse wildlife, and breathable air. Our home. With the rapid rise of the population of man since the dawn of the 21st century, the planet could barely keep up. Sa 90% forest cover. Pero last statistics na gihatag sa DR na nandang 6%. I'm talking about natural forest. Ini nga lasag mawa po. Kay tungod na may tao. Kay kung na'y tao, siyempre ang tao mo gamit doon ang kahoy. But it's not too late. Sa sagitan ako nga, sa may atong ikahatag na solusyon ni ining pagkawa ni ining lasag. Ay nakita man nga nagdaghan ang mga tao. Unya, considering nga isla lang ta, ang pikas dito sa eastern side o ang western side nagsigi o kaingin, paingon nga to. Hanto magmitas to nga mawa ang lasang. Unya, mapiktuhan na ang tanan. With a joint collaboration between VSU, then the Visaya State College of Agriculture, represented by Dr. Pasensia P. Milan, and the Federal Republic of Germany, represented by Dr. Josef Margraf, Rainforestation farming was born. The aim is to sustain human food production while simultaneously the farmer will know how to help preserve biodiversity. This is different from other forest conservation technologies because this is focused on our native tree species. Ang atong gobyerno ang gipromote na kahoy sa reforestation ang mga langyaw. Also, was the closer a farming system to the structure of a natural forest ecosystem, the more sustainable it will be. VSU promoted rainforestation farming to DENR, which resulted to a legislation promoting the technology on a national level. We tried our best to really convince the DENR personnel that actually paved the way for the issuance of the DENR memorandum circular. And the seed of rainforestation farming that sprouted in Visca is now becoming a worldwide movement. Take off na yun yung atong teknolohiya ng atong dihimo din sa Visca. Nakita na ito, nadaghan din ang suporta o sa inig ang Yale o sa ka-respetado ng eskulahan sa forestry o ni nag-auna sa tibong kalibutan. Nakaroon ang tigadiliman na ito tayo mowa, kanya na po tayo memorado ng agreement sa PFEN. So na tayo 46 ka memoranda o agreement na different ng mga collaborators gikan sa religious sector, na tayo sa local government units, na po tayo sa government agency or academic institutions, international. Ang bago ka ron ang kinin kay Recon. International ni siya nga Japanese institution na gusto po niya nga gamiton ang atong rainforestation ni atong mga areas na kukuanan sa Yolanda. Some farmers were originally trained by Visca to adopt rainforestation farming in their respective farms. We take a look at how some of them are doing now. Mr. René Vignola, more popularly known as Tata Ite, is now a world-renowned rainforestation farmer. When asked regarding the changes that have happened in his life since adopting the VSU technology, he has this to say. Next year around, 
di man sab ko maabot sa Rafi Award ko mula pa ko na train ko. Na timing man sab nga ang climate change mo na igo sa atong kuan kani project. There was a time nga kanang tubig diga may tungod sa init ug sa pag farm sa mga tawo. Nya karon ang among tubig is back to normal lagi kanang kuan sa karang panahon. Nakahatag siya og pagtulunan o nya discovery sa mga kuan kanang ka discover bata sa mga lihok sa kinaiyahan. Now tatay ite is training others. And so far, he is proud of his achievements. Oh, nya nalipay ka ayoko kay baling naghalag yung nagyo dag kuan kanang naay nga suhid nga mas mas nilabaw pa sa ako like for example katong kami. We traced three rainforest station farmers who learned from him. Duha ka hektarya na akong ipukan dito nya dako jong kalahian nga anay mga langgam nga gikan sa dakong basa nga maabot na diha. Oh, oh, nagpabilin naman na yung tubod. May nalaman sa ulahi mga adlaw. Mga adunay makita po sa mga sumusun. Ano siya? Multi-purpose po. Ito may nag-anniversary sa Udnan. Oh, so yung dormi niya dito. So that's how we appreciate it. Napamadyo di ay lain na kurang remnant ba siya o natural forest dito, sir. Ito siya. Owned to siya by one of the participants. So una mo nagbaliwala na ito niya. Okay. Timber poaching niya sila. Oo. Oo. The only way we can sustain and preserve the water, we have to develop water here. We now cross the region and come to Bohol, where we interviewed two rainforestation adopters who were originally trained in Bisca. Pag-start yun ako o kahibaw ka kabahin sa rainforestation farming that was in 1996 during our college days tour me dito sa BSU mga putong tayo mga nagpumot sila mga pasigilan sa Madrid sa GT7 project sa amo lang ang mga muna ako na is just a requirement or compliance lang para mag-graduate me pero we realize nga maayon di ay kay mga 10 years after nakaharvest ko sa akong tanong kung sapot sa realization na mo rainforestation in the field and result in terms of biodiversity conservation. Once nga naak yung mga native species diha, may alabi na mag-fruiting na siya, maka-attract yun ang wildlife, bumalik yun ang mga langgam. So, daghay igo ba? Na-provide po siya ang source na to sa atong mga seeds and wild things. Usap po na sa dako kayo tabang. Okay. Instead nga mo doon ka sa natural forest, araw mga ulita o mga mga seeds, mga wild things, hindi kayo na nga mo doon ito. Okay. Naan naman sa inyo na taran. Ang mga studyante na to diri sa Baiso, ako kaayo o gamit nila ang pag-domesticate na to sa ato mga native species. Okay, hindi naman sila mudog sa forest just to see lawaan or just to see other species. Si forester by profession, ako kayo ng development sa ako, professional career ba. It's another source of income. Okay, once na ay mo contact na to ng mga bisita today, pila po kong gagawin horaryo while nakatag lecture nila sa akong personal experience sa mga status na to. It's become a learning site Ang retention of the knowledge and identification of this is ako yung kaayaw ko impact na siya. We were able to raise for this year only about half a million seedlings from Optero Crafts for our greening project. So, nagama siya ang source of planting materials with siya. Usaad to sa iyang side impacts is na-increase with ang fauna na siya. Birds, many of the bird species, because we noticed that when the trees became bigger and taller, bigger birds also come. This 
really something like flagship projects sa school sa tibuok by so system in terms of income. With these testimonies, Rainforest Station is one of the best solutions to climate change. It's high time we give it its due attention. Save the planet, do rainforestation farming, and save our home.